，书接上回。话说这万路门门主陆昭尧是只身一人独闯龙潭呐、啊，虽说打败了金仙洛明轩，可是他自己也是魂飞魄散，身患重疾啊。大魔头李晨岚。得知此事之后，也是茶不思饭不想，寻天寻地，就为了给这个陆昭尧寻找解药。可是，找寻解药之路又是困难重重啊！哎，于是乎，陆昭尧他的病情啊，好的可能也就越来越小了。哎，情急之下，厉晨岚。为了展示自己对陆昭尧的爱，要为陆昭尧和自己举办一场空前的婚礼。好，好，好，好，好，好，胡说什么？谁允许他们结婚了？这位客官，我说的句句属实，绝无半句虚言呐、啊！滚！这这……阿五，叫锦绣来见我。去给自己上坟这种感觉还真奇妙。别胡说，回头让人把他推了。推了干嘛？放着好看，算是种美好的纪念。别说你了，这儿也有我的很多回忆。我苏醒后回到陈继山，与你第一次重逢就是在这儿。当时我从树里冲出来，你就站在我这个位置，我一门心思想杀了你。这可是无比值得纪念的一面。你怎么会来这儿啊？我去清波殿找你，看门的说你不在，我猜你就在这儿。小哥，要不要一起喝一杯？好啊。当年你也是这样坐在这儿，看山门前的皓月星辰，风霜雨雪。还有你。那我今天也来听听你的心事。他说：“你在为我担心，你想代我受苦，你怕失去我。啊”最后那句我喜欢。他说：“你爱我。”你看我听错没？一字不差。
，一，二，三，四，一，二，三，四。门主，门主，不必多礼。阿丹，你跟我来。提亲，禀门主，咱们暗罗卫平时政务繁忙，干的都是杀人抓人的事情，哪有时间跟姑娘家谈情说爱啊？更何况提亲呢、啊？你的意思是，你想要休假了？啊，不不不不不不不，门主，属下绝无此意。属下是觉得，您若是真的要同前门主提亲。这可是比上刀山下油锅都难，请恕属下无能为力。哎，门主，不如去西山主那儿问问，西山主他见多识广，这点小事儿肯定难不倒他。嗯，可不多呀、啊。哎，别走了，来。我想，以招摇的性格，不如直接前去，直接言明比较利落。直接言明会不会太过直接？具体该如何行事呢？这《诗经》有云：“知子于归，百两遇之。”不如我们踏马驾车，搞得轰轰烈烈些。招摇的卓臣殿，与我清波殿皆有一墙之隔。踏马驾车，会不会太夸张了？桃之夭夭，灼灼其华。陈兰，求取当日，气氛一定要风流潇洒。不如你折桃之前去，赠与招摇。我早已将亏心镜送给招摇，亏心镜意义慎重。别的礼物哪能比呢？窈窕淑女，琴瑟友之，钟鼓乐之，不如以一曲《凤求凰》聊表求取之心。阿荣啊，你一向多智。不如再想想别的办法。我一介江湖游士，穷穷竭力至今，尽挨过月珠一人，此生怕是没有机会同谁提亲。我是黔驴技穷了，不过这南山主一向清雅。陈兰，如果你觉得我的主意不够好的话，何不向他请教一下呢？我想向招摇提亲。你要跟陆招摇提亲？嗯，只是现在形势毫无头绪。阿荣说你素来清雅，便来问问你可有主意？嗯这表格上没有的事儿，我也没什么办法。我拿了些点心来，你们且聊你们的。好。无论如何，气氛一定要温馨美妙，委婉含蓄些。比较妥当，恐怕是明月照沟渠。这陆昭瑶心比碗口还大，领略不了你的心思。那依你之见，依我之见，这陆昭瑶平时作风太跳脱，这亲事
一定要提得出其不意，攻其不备，给他下一剂猛药。属下认为，提亲是件喜事儿，不适合杀气这么重，一定要搞大，要大，大，怎么大？呃，嗯。不过提亲而已，竟将你们愁成这般，不如先喝口茶，润润口吧。都说姑娘最懂姑娘家心思，还请沈楼主给陈兰指条明路吧。不敢，我只觉得，女子虽多愁善感居多，但也各有不同。尤其像陆姑娘这般独特之人，定不会拘礼，也不喜束缚。只要厉门主情真意切，让他感受到你的心意，便成了。好，定了。温馨含蓄，我想将地方定在山门前。我送招摇一串糖葫芦，这是他最爱吃的东西。以此为开端，再言明心意，直截了当。而后，再令漫天飞花，将场面弄气派些。门主，为什么一定要在山门前啊？这有些事情吧，好做。不好说，你们在讲什么呀？我怎么听不明白啊？哎，好了好了，赶紧帮我去弄吧。嗯嗯，是。哎，兄弟，告诉你个消息，听说门主要跟前门主求亲了。啊，你我关系好，我才告诉你，你可千万别告诉别人啊。放心，我你还信不过吗？我有事儿，先走一步啊。啊。那求亲啊！这这这，真是！哎哎哎，我正找你呢。这上次的酒钱你可没给我呢。哎呀，我的好哥哥，你再宽容我两天行吗？不成不成，这都几天了。这样，我卖你个消息，抵我那酒钱了。嗯，真的假的？开呀、啊、你！快快快开开！哎呀，你就别赌了，万路门都出大事了。好好的能有什么事儿啊？他们在干嘛呢？这可是我重金买来的消息。哎，他们会不会是在聊万路门的绯闻呢？这么有趣啊！哎呀，你别卖关子了，倒是快说呀！门主要跟前门主求亲了！哇，求亲了！小姐说话要跟门主求亲了。谁说的？我不同意啊！我绝对不同意！谁在说我？门主要向前门主提亲，这个消息千万不能让前门主知道，听明白了吗？啊，是是是，听好。在干什么呢？前前门主，你们在聊什么？魏长交代我吩咐弟兄们办事，已经说完了，都散了，散了，散了。哎。哎哎，搞事情啊！这沈姑娘约我虚实相见，到现在还不见踪影。嗯，这么巧啊！沈千锦也约了你遛弯啊。今夜月色甚美。嗯，啊、呃，嗯，乌云蔽月，却有朦胧之美。赵瑶，今日你心情可好？心情还不错，不过你没觉得今天万路门的人都怪怪的吗？怪？嗯，你没察觉便算了。这个沈千锦怎么还不来？不会是迷路了吧？我去找找他
。哎，等等。嗯。嘿，你半夜上哪儿买的糖葫芦啊？赵瑶，嗯，我，我，你，啊！你啊！啊！韩光，石器力气大，用银针把它扎晕。石器这体质还真不讲道理。糟糕了。搞了半天，原来是求亲啊！好啊，没问题。咱俩这些年在江湖搞了这么多事情，这次啊，干脆搞个喜事吧。我说，搞个喜事吧。我说，来搞个喜事吧，听见了没？陆朝阳说什么呢？风太大，并未听清。秦兄
，嫂夫人，怎么这么快就来了呀、啊？我都说了别着急，可我这夫人啊，愣是把我从书房一路催到你家门口，说赶紧跟柳兄把这门亲事给定了。这倒成什么都是我说的了，你自己不也是很满意苍岭吗？<笑>芷烟，芷烟，你可是不愿意？我没有，我我愿意。我会一辈子照顾你的。小侄女儿，你又哭啥呀？我是看到他们两个在一起了，心里替他们开心。开心？你哭什么？这叫喜极而泣啊！听不懂。我告诉你们啊，门主是我的，你们不许替小丑八怪高兴。志烟，你也会找到你的幸福的。嗯月珠，我知道了，我是假的，不是真的月珠，真的月珠没有木头耳朵，阿荣，月珠只有一个，我不想当假的。你不是月珠，可你也并不是假的。你到底是你，还是我的放不下？芷烟，恭喜你们，终于在一起了。这个是大伯夫让我给你的。秦千贤现金可好？不过还好，千乘阁在素颜师兄的带领下。井然有序，你也别太难过了
从这地图上来看，万鲁门的地势易守不易攻啊。没错，这万鲁门周围几处都有自然的天堑相隔，门口又戒备森严，难以进入，的确有些棘手。怕什么？直接冲上去，来一个杀一个，来两个杀一双。哼，迟执事，你可有什么计策吗？依我看。不如放火烧山。<笑>万鲁门将来可是我的，你让我放火烧了我自己的山呀、啊！我知道你现在没靠山，要不然我该怀疑你是谁的细作了。那位唐阁主呢？唐韵最近身体不适，但青银阁已经答应。会派出人马共伐万鹿门，不是你把他藏起来了吧？哼，我倒是想啊，可他不许啊。攻打这万鹿门，你们就想不出什么靠谱的办法吗？万鹿门如今止于三个山主。首先，这陆十七，功夫高强，但头脑简单。顾寒光虽然医术高明，但功法却不尽人意。还有那个司马荣，消息灵通，可他就是个瘸子。若无人看护，恐怕连自保的能力都没有。这样，我们不如兵分三路，将这几个门主一路斩去，卸了厉尘岚的左膀右臂。这样。一来可以削弱万鹿门的力量，二来可用以威胁。这个听起来最靠谱，就按你说的办。不过你们给我记住了，陆昭瑶是我的，谁也不许碰。阿荣，有什么办法能让此心莲绽放？此心莲乃千尘阁至宝，唯有历代千尘阁阁主才有能力使其绽放。秦阁主恰巧被夺去了功力，恐怕还有时间，一定有别的办法。你放心，我一定会竭尽全力寻找他法。阿荣，还有一件事要麻烦你。陈兰，请说。如今招摇已经答应嫁给我了，可我在这世上已经没有别的亲人。你我相识多年，像亲兄弟一般。我想让你当我们婚礼的司仪。好啊。不管怎么说，这万路门也算是迎来一场喜事。月珠呢？你还未将它修好，不知道该不该再将它修好。门主，布料到了
，衣物用量，全都换成胶竹丝。是。平日不怎么见你花销，没想到竟是个铺张浪费的主啊！我觉得还是太仓促了。仓促？你想要多盛大啊？我要天上的星星，你也给我摘啊！摘。小丑八怪，你眼睛里已经有了。你说招摇大婚当日茶点是赤明香好，还是花折鹅膏好？赤明香辛辣易上火，花折膏不易消化，都不好。那，你有什么想吃的点心啊？你可记得我第一次去关羽楼时，你我品羽前龙井所配的淡黄色小茶点吗？酥辣糕，好像是叫这个名字，还挺好吃的。那好，就选酥辣糕。嗯，嗯茶呢就选雨前龙井，酒水自然是女儿红最好。倩倩，嗯，办一场婚礼吧。我不需要。我觉得你需要那边刻呀，我这都最后一步了。既然绣的那么辛苦，干脆买现成的不就行了吗？那怎么行？我们一起经历那么多，我早就已经把你当成姐妹了。嫁衣这种东西，当然得我亲自给你做才行。不过想来也是神奇，几个月前我完全没有想到过，我竟然会给陆昭瑶做嫁衣。哼，我可是从一开始就知道你会给我添麻烦。我，哼，我不生气。哎，对了，你和厉晨岚选定吉日了吗？吉日？合八字了吗？八字？不会吧？你们不会连八字都没合吧？哎呦，你们在搞什么呀？搞喜事？算命先生，你先别叹气啊！到底结果怎么样啊？八字不合，不宜结亲。啊，听你扯，我偏要结又如何？哎呀，龙门主，不是小老儿自吹，我头上宗师乃是算出当初万军剑出世之日的那位半仙之人呐。比起仙师祖，天下国运我算不出，可这嫁娶之事，哼。呃你摸头，姐，我明天就要结。不可不可，你们八字本就不合，且明天又是大凶之日，万万不可行嫁娶之事啊！就定明日。哎呀，二位要是一意孤行，那门主何
和李门竹，恐有血光之灾呀！那那怎么办？先生，请回吧。啊，好的。是、哎，等等等等，你们成亲这么重要的日子，肯定要选个良辰，及及时的。我打小就是煞星，他也是个从来运气都不好的。我们俩的事儿不用他算，我自己都知道明天会有多乱。但是那又怎么样呢？我这个女魔头，和他这个大魔头。什么惊涛骇浪、风风雨雨没见过，还怕他个算命先生的话？这基因就明天结。如果老天爷偏要和我们作对，我还就偏偏不服。你说对不对，小丑八怪？这是怎么了？你让所有人都准备好，明天就动手。我们从正门攻进去。我要让李晨岚知道，陆昭瑶到底是谁的。我们现在还没有准备万全，若贸然出击，必然会造成不必要的牺牲。你可以拒绝我，这就是后果，自己看着办吧。走了。来人呐！执事，这封信谁送来的？这个弟子不知。先前没人进入过执事的房间，今日也无人来访。下去吧。是。<笑>天佑我宗门，天佑我宗门。Ha ha 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 